രാജ്യത്ത് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ കൊടുമ്പിരി കൊള്ളുമ്പോൾ സീറോ മലബാർ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പും കെ സി ബി സി പ്രസിഡന്റുമായ കർദ്ദിനാൾമാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിക്കെതിരെ ആരോപണവുമായി സഭാ സുതാര്യ സമിതി ബി ജെ പിയുടെ പൗരത്വ ബിൽ ന്യായീകരിക്കാനുള്ള നോട്ടീസ് കൈപ്പറ്റി മാർ ആലഞ്ചേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഭാരതത്തിലെ മുഴുവൻ ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹത്തിനോടുമുള്ള വഞ്ചനയെന്ന് എ എം ടി ആരോപിക്കുകയുണ്ടായി സീറോ മലബാർ സഭ സെനറ്റ് ചേരാനിരിക്കെയാണ് കർദ്ദിനാളിനെതിരെ സഭാ സുതാര്യ സമിതി വീണ്ടും രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് കോടതിയിലും ആദായ നികുതി വകുപ്പിലും നടക്കുന്ന സിവിൽ നികുതി വെട്ടിപ്പ് കേസുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് മാർ ആലഞ്ചേരി ബി ജെ പിയുമായി സഹകരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇവരുടെ ആരോപണം ഭാരതത്തിന്റെ നിലവിലെ ഭരണഘടന അട്ടിമറിച്ച് മനുസ്മൃതിയെ ഭരണഘടനയാക്കി സവർക്കറെയും ഗോഡ്സെയും രാഷ്ട്രപിതാവ് ആക്കാനുള്ള ഗൂഢനീക്കം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സഭാതലവൻ സഭാവിശ്വാസികൾക്ക് മുഴുവൻ മാനക്കേടാണെന്നാണ് സഭാ സുതാര്യ സമിതിയുടെ ആരോപണം എന്നത് പുതിയ പൗരത്വ നിയമം ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ മുഖത്തെ കളങ്കപ്പെടുത്തുന്നതും ഭാരതത്തിലെ മുഴുവൻ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതുമാണെന്നും ഈ നിയമം നടപ്പാക്കരുതെന്നും സഭാ സുതാര്യ സമിതി പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി ഇന്ന് മുസ്ലിം സമുദായത്തിനെതിരെയാണെങ്കിൽ നാളെ ഈ നിയമം ക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തിനെതിരെയും മറ്റ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെയും ആയിരിക്കുമെന്ന് യോഗം ആരോപിക്കുകയുണ്ടായി യോഗത്തിൽ എ എം ടി പ്രസിഡന്റ് മാത്യു കരോണ്ടുകടവിൽ അധ്യക്ഷൻ വഹിക്കുകയുണ്ടായി ജനറൽ സെക്രട്ടറി റിജു കാഞ്ഞുകാരൻ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു ഷൈജു ആന്റണി പ്രമേയം അവതരണം നടത്തി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെക്സ് നെറ്റിക്കാടൻ മാർട്ടിൻ പയ്യപ്പള്ളി എന്നിവർ പ്രസംഗിക്കുകയുണ്ടായി അതോടൊപ്പം തന്നെ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബി ജെ പി പ്രചാരണത്തിന് ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത സമസ്ത നേതാവ് വെട്ടിലായിരിക്കുകയാണ് ബി ജെ പി നടത്തുന്ന ഗൃഹസമ്പർക്ക ലഘുലേഖ ക്യാമ്പയിനിൽ സമസ്ത യുവജന വിഭാഗമായ എസ് വൈ എസിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി നാസർ ഫൈ സി കൂടത്തായാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നിന്നുകൊടുത്തത് ഈ ഫോട്ടോ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതോടെ നാസർ ഫൈസിനെതിരെ സമസ്തയിൽ നിന്നടക്കം വ്യാപക പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം മാപ്പ് പറഞ്ഞ് രംഗത്തെത്തി പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ മുസ്ലിം സംഘടനകൾ ഒന്നടങ്കം പ്രക്ഷോഭത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നതിനിടെയാണ് പ്രമുഖ നേതാവ് ബി ജെ പി പ്രചാരണത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നതെന്ന തരത്തിലുള്ള ഫോട്ടോ പ്രചരിച്ചു തുടങ്ങിയത് ആദിത്യ മര്യാദയുടെ ഭാഗമായാണ് ലഘുലേഖയുമായി വന്ന ബി ജെ പി പ്രാദേശിക നേതാക്കളെ സ്വീകരിച്ചതെന്നും ഫോട്ടോ പ്രചരിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും നാസർ ഫൈസി ആദ്യം ആദ്യം ന്യായീകരിച്ചുവെങ്കിലും പ്രവർത്തകർ വെറുതെ വിട്ടിരുന്നില്ല പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളും അദ്ദേഹത്തോട് നേരിട്ടും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും എതിർപ്പും അറിയിച്ചു ലഘുലേഖ വാങ്ങിയതല്ല പ്രശ്നമെന്നും ബി ജെ പിയുടെ പ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടി ഫോട്ടോയ്ക്ക് നിന്നുകൊടുത്തതാണ് എതിർപ്പുണ്ടാക്കിയതെന്നും സംസ്ഥയുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ നിലപാടായിരുന്നു എതിർപ്പ് രൂക്ഷമായതോടെ നാസർ ഫൈസി ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യമിട്ട ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് പിൻവലിച്ച് നിരുപാധികം മാപ്പപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു പോസ്റ്റ് ഇടുകയും ചെയ്തു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ താൻ നിരസിക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നും ജാഗ്രതാക്കുറവുണ്ടായെന്നും നാസർ ഫൈസി വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത